EGMN le presenta las noticias más relevantes hasta el momento. Ejecutan a dos en Palau. Dos hombres, al parecer familiares, fueron asesinados a balazos por desconocidos la noche del martes en el barrio 4 del Mineral de Palau. Las víctimas fueron identificadas como Santos Adrián Barras Hernández, de 37 años, y Alejandro Soto Barraza, de 33, quienes ingresaron sin vida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de ellos presentaba un impacto de bala en el pecho, mientras la otra víctima registraba una herida en la nuca. Las autoridades investigadoras no establecieron el móvil del doble crimen, sin embargo no se descartó que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales Además, informaron que hay tres sospechosos detenidos bajo investigación. Abaten a civil que disparó a policías La Fiscalía General del Estado en la región carbonífera dio a conocer también que un civil fue abatido por las fuerzas de seguridad en la colonia Bosques de Musquis. El sujeto agredió con disparos a los elementos policíacos que atendían un reporte ciudadano, pero no se confirmó si tiene relación con los sucesos sangrientos del mineral de Palau. En el lugar se aseguró un rifle de alto poder calibre .223, pero no se reveló en ese momento la identidad del oxiso. Investigan homicidio de taxista y ex policía. Tras volverse a pintar de rojo la región de los cinco manantiales, luego de que un taxista, que resultó ser también un ex policía, fuera ejecutado en la colonia Bosques del Río Escondido, la carpeta de investigación ya se abrió por parte de la Fiscalía General del Estado. La autoridad informó que se busca en cámaras de vigilancia, testimonios presenciales y pruebas de balística, ya que en el lugar se encontraron varios casquillos. Además, se logró asegurar el vehículo que fue utilizado por los agresores al momento del delito, mismo que fue abandonado metros adelante. Cabe hacer mención que el cuerpo de Luis de León Amado de 25 años de edad ya fue entregado a sus familiares. Cierran fallas paredes en Eagle Paz. La mañana de este miércoles tomó por sorpresa el cierre de la tienda Fallas Paredes, ubicada en el Mall de las Águilas, comercio donde laboraban cerca de 14 empleados. Aunque no se precisaron motivos del cierre, se tiene conocimiento que el local será utilizado para un gimnasio. Cabe señalar que una sucursal de esta tienda se encontraba en la calle Main del sector centro de Eagle Paz, la cual también cerró sus puertas en el año del 2018. Blindarán Congreso ante elecciones El Congreso local de Coahuila blindará sus actividades y la tribuna del Pleno para evitar que diputados que deseen reelegirse para otro periodo usen los recursos, horarios y tribuna para hacer proselitismo electoral, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Emilio de Hoyos Montemayor. Para ello, han acordado que se debe establecer un calendario de actividades legislativas, como lo son las sesiones y las comisiones, por lo que fuera de este horario, los diputados podrán hacer sus actividades de promoción y difusión de sus precampañas y campañas en busca de la reelección. El Comité de Blindaje Electoral se instalaría y estará integrado por cinco miembros del Congreso del Estado de las distintas secretarías del Gobierno de Coahuila. Continúe informándose en GMN. Pasión por informar.